So whether you come with tennis shoes, sea que vengas en tenis, or with shorts, o en pantalones cortos, or even a jacket, o un saco, come as you are, you are welcome in this place. Eres bienvenido en este lugar. Demostrado o escrito 
de acuerdo a Marcos. Y se trata de un hombre que tiene lepra. It deals with a man that has leprosy. And I don't know if many of you have researched leprosy or have seen leprosy, but I do want you to know that back in the day, leprosy was basically used to describe any visual disease that you can see on the skin, okay? So it wasn't necessarily actually leprosy, it was just any skin disease, okay? So, yo no sé si ustedes han visto imágenes en el internet uh, sobre la lepra, si han tenido uh, um, el tiempo para buscar en, 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 you know, en, en el tiempo que has estudiado la Biblia, no sé. Pero actualmente en aquel entonces la lepra era cualquier condición que afectaba la, el pie. No importaba, no, no era necesariamente exactamente la lepra, pero cualquier, cualquier uh, condición uh, de la piel que uno tenía se consideraba la lepra. Entonces, las leyes en aquel entonces eran fuertes con las personas que tenían condiciones de la piel. You see, the laws back in the day were very, very strict when it came to people that had skin disease. And, you know, For a lot of people, it wasn't their fault that they had these diseases. Para, me, para muchas personas no fue culpa de estas personas que se encontraban con estas condiciones, con estas infecciones, con esas, uh, uh, de, no defectos, pero esas cosas que causaban que se miraba uh, cosas o, o, o heridas o, o diferentes cosas en su piel. Entonces, muchas de esas personas eran inocentes Realmente eran inocentes, pero se trataba a esa gente como básicamente criminales. Se tenían que aislar, se tenían que ir fuera de, de, del pueblo y ellos mismos tenían que anunciar cuando veían a la gente, uh, no soy limpio, no soy limpio, no soy limpio, así. So, back in, the, back in the day, even though most of these people were innocent, Uh, they did nothing, they just had this infection, they had these rashes, they had these conditions, they had these diseases. Even though they were innocent, they were treated like criminals. And so they had to isolate themselves, they had to live outside of the town, and whenever they would see someone coming close, they had to yell out, unclean, 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 to announce themselves as being unclean. Tenían que, tenían que anunciarse. Como, como criminales, que ellos no eran limpios. Entonces, este hombre se encuentra en esta posición. No sabemos por cuánto tiempo ha sido un, 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 una persona con lepra. No sabemos cuánto tiempo había vivido afuera, uh, aislado, uh, afuera del pueblo. No sabemos, solamente sabemos que él está... In this condition. So when we find this man, we really don't know how long he's been sick. We don't know how long he's been in this situation where he's had to isolate himself, where he's had to live away from society, away from his family, away from his loved ones. We don't know how long he's been in this situation. We just know that he's been in this situation. And I don't know if you've ever been in a situation where you felt isolated and alone and felt like you couldn't connect with anybody and you couldn't reach out to anybody. But this is the condition that this man finds himself in, in this story. Yo no sé que ustedes, yo no sé cuántos de ustedes se han encontrado en momentos en tu vida donde sientes que no estás conectando con otras personas, te sientes solo, te sientes aislado, te sientes como que más que tratas no puedes conectar, no puedes tener relaciones íntimas, no puedes hacer esas cosas en la sociedad que quisieras, estás solo y aislado. No sé si alguien aquí ha sentido eso, pero este hombre está en esa situación. So I want you, I want to emphasize a couple of things this morning. Quiero enfatizar unas cosas esta mañana. Mi primer punto, bueno, el título de mi sermón, porque todavía no les ha dicho, pero lo han leído, creo, en la palabra, estoy dispuesto. 
Estos son las palabras de Jesús. Estoy dispuesto. So, my title of the sermon, even though I, I didn't actually say it, I'm sure you've seen it up on the screen, is I am willing. These are actually, this is actually the words of Jesus. Jesus is saying, I am willing. And we, we're, we're seeing Jesus. And again, I'm telling you, he, this is the first miracle in his, in, according to Mark, in the launching of his public ministry. And in the first exchange, he's dealing with the concept or the idea of being willing. Being willing. Is God willing? to do something for you? Is God willing to reach out to you, to help you, to heal you? So we're, we're dealing with this very first notion head on. Are Because the man asks, are you willing? And that might be a question that you might have this morning. Is God willing to help me? Is he willing to take me out? Is he willing to change me and my situation. So that is what we're going to be looking at and breaking down this morning, okay? So, la primer, la primer cosa que enfrenta Jesús después de lanzar públicamente su ministerio en esta primera situación es el concepto o, o la noción de Dios estando dispuesto de hacer algo. Y la pregunta que el hombre hace es, ¿estás dispuesto? ¿Estás? No, y no actualmente lo pone en cuestión, pero sí es casi una pregunta porque él actualmente no sabe. Y tal vez usted te ha preguntado, ¿está Dios dispuesto a ayudarme? ¿Está Dios dispuesto a sanarme? ¿Está Dios dispuesto a cambiarme a mí y cambiar mi situación? Es una pregunta que muchas personas tienen. Es una pregunta que durante los años yo he preguntado, ¿está Dios dispuesto? Y esa es el, el, la primera situación que vemos a, a iniciar o a lanzar su ministerio público. Trata con esta cuestión, ¿está Dios dispuesto? So this is what we're looking at this morning. You know, I, and I know that I've personally dealt with this question, is God willing? So that's what we're, what we're dealing with. Eso estamos, por eso estamos tratando esta mañana. Ahora, vamos a, a ver uh, algunas cosas aquí en las escrituras que a mí me impactó mucho. So I just want to look at a couple of things in these scriptures that really impacted me uh, uh, hard. So, point number one, you can write in there, you can. You can. This is what the man is telling Jesus. You can. En mi primer punto ahí puedes poner en español puedes. Dice tú puedes. Esto es lo que el hombre le está diciendo a Jesús. Tú puedes. So let's look at Mark uh, 140 again. Vamos a ver a Marcos 140 una vez más. 140 dice. A man of leprosy came to him and begged him on his knees, if you are willing, you can make me clean. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó, si estás dispuesto, puedes, tú puedes limpiarme. Eso es una declaración, that is the declaration. He's telling Jesus straight up, you can. Esa es una declaración. Él está diciendo a Jesús directamente, tú puedes. Yo sé que tú puedes. I know that you can. So how did he know? ¿Cómo sabía? Well, Jesus had been doing, like I said, before he launched his ministry, he had actually been doing a bunch of things. So we know that in one way or another, he had to have heard about Jesus, okay? Como hablamos uh, un poquito, o examinamos un poquito, antes de lanzar su ministerio oficialmente, él uh, uh, estaba haciendo milagros y señales y diferentes cosas. Yo me imagino que este hombre tuvo el coraje para declarar, tú puedes, porque él conocía un poco de lo que Jesús estaba haciendo. I imagine this man had the courage to say, to declare, you can do this, because he had heard about what was going on. So he knew about Jesus, my first up point, he knew about Jesus, mi primer subpunto, él sabía de Jesús. Vamos a ver en Mateo 
vamos a Marcos 1, 34, el primer paso de 34 y 39. Let's go to Mark chapter 1, the first part of 34, and then the second part, uh, and no, and then 39. So Mark 31, I'm sorry, Mark 1, 34a, and then 39. Marcos 1, 34a, y luego 39. En inglés, el en español dice, And Jesus healed many who had various diseases. He also drove out many demons. 39. So he traveled throughout Galilee, preaching in their synagogues and driving out demons. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios. Así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando Demonios. The word about Jesus was getting around. La palabra de, de Jesús estaba uh, 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 alcanzando a las personas. Empezó en el pueblo y luego empezó a salir a, a los diferentes lugares y sinagogas en el condado. Podemos decir la región o el condado de Galilea. So Jesus starts in town. And then he begins to travel out throughout what we would, what I would consider the county or the region throughout Galilee, preaching in the little towns and in the little synagogues, wherever he could find a spot. He was preaching and teaching and casting out demons. The word was getting out about Jesus, okay? Él estaba en cualquier oportunidad que le, que le dieran. Él estaba predicando. Él estaba uh, uh, expulsando demonios. Él estaba... Uh, 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 Allá con la gente, la palabra de Jesús estaba alcanzando a la gente. El, 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 vamos a decir, el testimonio de lo que él estaba haciendo estaba llegando a los oídos de las personas incrédulas, de las personas inconversas, de las personas gentiles y judíos lo mismo. Ok, so the. the, the Things that he was doing, the miracles that he was performing was reaching the ears of the saved and unsaved, the believers, the non-believers, the Gentiles, the Jews. The word was getting out because Jesus was working. Jesus was preaching. He was hustling. La gente se estaba uh, encontrándose uh, con este hombre que hacía milagros y maravillas. Él está, Jesús estaba trabajando. Al escuchar, no sabemos si él fue testigo personal, el hombre con la letra, no sabemos si él era testigo personal, pero al escuchar sobre de Jesús, él hizo algo increíble, increíble. You know, we don't know if the man with leprosy had, was an eyewitness in the sense that he, with his own eyes, saw the things that Jesus was doing, but we know that he heard about what God was doing, what Jesus was doing And we know that when he heard, he made an incredible decision. When he heard and when he found out about this man of God, about this preacher or this prophet, whatever he believes that Jesus was, he did an incredible thing. He chose to believe. He decided that it was true. Él decidió creer. Él decidió que esto que él estaba escuchando era verdad. How many here have decided that what God has told you, based on what you've heard God or seen God do in other people's lives, that this thing must be real, this thing must be true? How many of you have decided that God is true, that God is honest, that God can do things that you can't do. ¿Cuántos de aquí han estado en ese punto en su fe, en su caminar con Dios que has decidido esto lo que yo ha escuchado, esto lo, lo que yo ha visto uh, uh, en otras personas? Esta cosa es real. Esta cosa es verdad. Yo creo que Dios es verdad y que Él puede hacer cosas. ¿Cuántos han decidido eso. Y, y gloria a Dios si usted me está diciendo amén. Pero actualmente en tu vida diaria, ¿cuántas veces has dudado si Dios lo puede hacer? Now I, I hear you shouting amen and I hear you saying glory to God, but let's be real. How many times in your everyday life have you thought to yourself, can God really do this? 
And see, before you can get to your miracle, at some point you're going to have to decide, yes, he can. Antes de que, que usted llega a su milagro, a la cosa que tú estás pidiendo de a Dios, tú tienes que decidir si lo puede hacer. Let's go to Romans chapter 4. Let's go to Romans chapter 4. Vamos a Romanos capítulo 4. Vamos a leer los versículos 20 a 21. We're going to read verses 20 and 21. Romans chapter 4, 20 and 21. Romanos 4, 20 a 21. This man made an incredible declaration. Although he had not experienced the healing of God and the power of God, he decided based on what I've seen, based on what I've heard, you can do this. Standing in front of the presence of God, he told Jesus, you can do this. Yes. Yes. Este hombre, aunque a, a ese momento no había experimentado personalmente el poder de Dios. Él no había experimentado personalmente la sanidad de Dios. Pero basado en lo que había es, escuchado, basado en lo que había visto que la gente había experimentado, él hace la declaración, tú lo puedes, tú lo puedes hacer. Delante de la presencia de Dios, él estaba convencido, tú Jesús lo puedes hacer. Romanos 4, empezando con el versículo 20, Romans 4, starting with verse 20. Yet Abraham did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God had power to do what he had promised. Ante la promesa de Dios, Abraham no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Ustedes que han estado en el estudio del, del miércoles saben más o menos lo, lo que voy a exponer en estos momentos porque han estado, hemos estado hablando sobre la fe, los héroes de la fe, específicamente hemos estado hablando sobre Abraham y vamos a ver a Sara aquí en unos momentos y lo que ellos hicieron, la forma en que ellos reaccionaron a la palabra de Dios, a lo que escucharon que Dios les dijo. Those of you that have been coming to Wednesdays and I encourage you to come to Wednesdays because we are having some incredible Bible studies, you know where I'm going to where I'm going to go here in a few minutes because we have been in Hebrews 11. We've been looking at the heroes of faith. We've been discussing particularly Abraham and Sarah. Here in a minute we're going to see how Sarah reacted, but we've been seeing and examining and looking at how they reacted to what God told them, to what they heard God say. You see, Abraham didn't have the Bible like you and I have. Abraham no tenía la, las escrituras que usted y yo tenemos, pero Abraham escuchó de Dios, Abraham escuchó palabra de Dios, y aunque no había recibido la promesa, estaba, como dice la escritura aquí, plenamente convencido que Dios tenía poder. Antes de que él podía recibir su hijo, antes de que él podía recibir la promesa, él tenía que decidir, Dios lo puede hacer. Yo sé que Dios lo puedo hacer. Yo no he experimentado mucho, pero he escuchado la palabra de Dios. Él me ha hablado, me ha dado, me ha dado una promesa y yo he decidido que Él lo puede hacer. ¿Cuántos de aquí han llegado a ese momento en tu fe que dices, aunque todavía no lo ha visto, aunque todavía no lo ha experimentado, ha escuchado, ha leído las promesas de Dios y sé que Dios lo puede hacer, ha decidido que Dios lo va a hacer? You see, we find Abraham in a very particular situation here because he had not experienced the promise yet. It had not manifested in his life yet. He had not really experienced the extent of the power of God yet, but he had heard. He didn't have the Bible like you and I do. He had heard the word of God. He had heard what God had said that he was going to do, and he decided that it was going to happen. And how many of us, before we can get to before Abraham was able to get to his son, before Abraham was able to get to his promise, he had to decide. 
impossible because God is going to ask us to believe him for impossible things. We are stepping into a season where things are going to get harder and harder and harder economically, financially, societally, and we need to decide that even though this thing is impossible, God can Con 
este encuentro contigo, las cosas no van a ser igual. Tú vas a hacer algo. And this is the faith of Abraham. This is the faith of Abraham. This is not just the faith of Abraham, this is the faith of... This is the faith of Sarah. Esto no solamente es la fe de Abraham, es la fe de Sara. Y me gusta muchísimo más la fe de Sara que la fe de Abraham. And I love Sarah's faith more than I do Abraham's faith. Hebrews 11, 11, Hebreos 11, 11. Hebrews 11, 11, Hebreos 11, 11. Oh, you can't just read the word. You've got to read the word. That's what my pastor in Ohio used to say. Mi pastor en Ohio me dijera, no puedes leerla, simplemente leer la palabra, tienes que leer la palabra. Hebrews 11, 11. Hebreos 11, 11. And by faith, even Sarah, who was past childbearing age, was enabled to bear children because she considered him faithful, who made the promise. Y por la fe a un Sara, que ya había pasado la edad de concebir, pudo tener hijos porque consideró fiel al que había hecho la promesa. Hablamos de esto esta uh, semana pasada. We spoke about this uh, a couple of weeks ago, if not last week. We spoke about Sarah's faith and how the scriptures don't say that she believed. She didn't actually believe, according to the Greek. The original scriptures, the way they were written, it doesn't say that she believed. I love how we see Sarah here and what she actually did, how she actually reacted to what she had heard, to what she had witnessed God do and say. Me gusta mucho los que han estado en el estudio en los miércoles, estos últimos miércoles y el otro pasado, han escuchado como yo les ha platicado sobre y exponido sobre la fe de Sara. Actualmente no, su fe era diferente porque la Biblia no dice actualmente que ella creyó. Si vamos al griego original, en el griego no dice que ella creyó. Nosotros traducimos esa palabra actualmente como consideró. We translate the word that is used originally as the word consider, but it also can be translated as judge. También se, se puede traducir como juzgar. Okay, dice aquí, uh, yo puse en, su, en sus estudios ahí, pueden leerlo, I put it in your studies there so you can read. The word consider is the Greek word jugai, jugai oman. And means to account, to esteem, to judge. En, en, en esa palabra considerar o consideró en Hebreos 11, 11 es del griego hagaiomai. Y significa dar cuenta, estimar y juzgar. Ella juzgó, lo que dice la palabra actualmente, ella juzgó a Dios. Ella consideró a Dios. She actually judged God. She actually evaluated God. And I love this because Abraham was looking at the situation and evaluating the situation as possible, okay? Abraham estaba uh, mirando a la situación, examinando la situación y consideró que la situación tal vez era posible con Dios. Sarah no pensó de esa manera. Sarah did not think that way. Sarah considered the situation and said, I cannot count on my situation. Sarah consideró su situación y dijo, yo no puedo contar con mi situación. Yo ya tengo 90. Yo no puedo contar con mi cuerpo para cumplir lo que Dios está diciendo. She was looking at her body and she said, I'm 90 years old. I cannot count on my body to do what God is asking me to do. No puedo contar con la situación y con la gente en la situación. I cannot count on the situation. I can't even count on the people involved in the situation. I cannot count on my husband. He's already old. He, does, he, he can't do this. No puedo contar con mi esposo. Mi esposo ya está fuera, viejo. Él no puede hacer esto. Yo no puedo contar con él porque además de eso, cuando, con, cuando necesito estaba a contar con él, él me dio, no una vez, pero dos veces, dio a su esposa a 
all of those hombres. I can't even count on this person that I'm supposed to count on because when I was supposed to be able to count on this person, he gave me away twice. Not once, but twice he gave me away to other men. And I'm supposed to count on this man. I'm supposed to rely on his faith. I'm supposed to trust him when he says that God's going to do X, Y, Z. I don't think so. Yo tengo que confiar en este hombre. Yo tengo que poner mi confianza en la fe de este hombre que dice que Dios va a hacer X y 2 y 3. Yo no creo. Ella no consideró las personas envueltas en la situación. Ella no consideró su cuerpo en la situación. Ella no consideró la situación. La Biblia dice que ella consideró el que estaba dando la promesa. You see, she didn't consider the people involved in the situation. She didn't consider her own body in the situation. The scripture says that she considered the one making the promise. Oh, people, I don't know about you, but I, I, if I had to count on the people in this room and to see if God was going to do something, I mean, would fail. I would fail. I can't count on pastor. I can't count on the congregation. I can't, because people fail you. Sometimes they hear from God, sometimes they don't. Sometimes they make up the things they say that they hear from God. Si yo tuviera, tenía que, mi milagro dependía que yo confiara en las personas, en el pastor, en la congregación, en la iglesia, fallaría. Fallaría. Porque a veces la gente escucha de Dios, a veces no escucha de Dios, a veces te dicen que están escuchando de Dios, cuando actualmente no están escuchando de Dios. Y, y Sara viene de un lugar donde aunque ella no había recibido la promesa directamente, ella sabía que fue Dios que le había liberado esas dos veces que su esposo la dio, esas dos veces fue Dios que la liberó basado en lo que había escuchado y visto ella dijo no considero mi situación, considero el dador de la promesa que él es fiel, cuando mi esposo no fue fiel él me liberó cuando mis eh, familiares no estaban ahí por mí él estaba ahí por mí cuando mi, cuando mi iglesia no pudo apoyarme él me apoyó aunque yo no puedo considerar la situación porque mi cuerpo ya no puede y mis recursos ya no alcanzan aunque yo no puedo considerar la estar a mi alrededor considero el dador de la promesa people you need to you need to get this her faith, it, it just it amazes me because she knew she couldn't count on anyone or anything. She said, I can't count on my body. I'm already too old. I can't count on my resources because they're already wasted. I can't count on my husband. But when my husband was unfaithful, God was faithful. When, when my resources weren't enough, God was enough. When my own church couldn't support me, God supported me. I'm not believing in the situation and what's around me. I am choosing to judge the person that is giving me the promise. And it's faithful. You got to get to that place where you decide God can do it. God can do it. Tú tienes que llegar a lugar donde tú dices. Dios lo puede hacer. Cuando ya llegues a ese punto que tú sabes, que tú sabes, que tú sabes, que tú sabes que Dios lo puede hacer. When you finally get to that place where you decide that you know that you know that you know that you know that, you know that God can do it, then you have to take the risk. Tienes que tomar un riesgo. That's what the man did. Eso es lo que hizo el hombre. Hizo el hombre. Se arriesgó. He took a chance. He took a risk. Joshua 1.9 Many of you already know this scripture. I have I not commanded you, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Y 
ya te lo ha ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo y te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. God was in this situation, God is asking Joshua to do something he's never done before. He's asking Joshua to go somewhere he's never been before. The man with the leprosy was wanting to experience something he'd never experienced before. And he had to take a risk. And God tells Joshua, take the risk. Get up and take the risk. I am with you. I walk with you. I've made a path that was crooked straight for you so you can walk into my blessings. Take the risk. That's right. And that's yeah. what this man did. This man took the risk. He could have been rejected. Jesus had every right to reject him because he was unclean. And according to Jewish law, he had every right to walk away and ignore him as if he didn't exist. But the man took the risk anyways. Sometimes your faith depends on your willingness to take a risk. Tienes que tomar ese chance. Tienes que tomar ese riesgo a veces. Jehová está hablando a Josué aquí en el, en el Josué 1.9 y le está diciendo vaya a un lugar que nunca jamás habías visto o habías entrado. Uh, ve y hace cosas que nunca jamás habías hecho. Y eso es lo que hizo este hombre con la letra. Hizo algo que nunca jamás había hecho. Y Jesús tenía, él estaba arriesgando todo porque Jesús debía, tenía el derecho de acuerdo a la ley judía de ignorarlo, de rechazarlo, de huir de él sin pensar más de este hombre. Este hombre estaba arriesgando todo, pero a veces tu milagro y tu fe depende que, que usted sea dispuesto a tomar ese riesgo, a tomar ese, ese chance. A veces Dios te está pidiendo que lo haces. Hazlo, yo estoy contigo, yo camino contigo, yo estoy abriendo camino. Hazlo, toma el riesgo. God bless you. I hope you enjoyed the message. I hope that you can get a word that will hold you throughout the week. If you need prayer or if you would like to give a donation, please go to our website. There's a form there that you can fill out and we'll be praying for you. If you would like to visit our church, we will have here on Wednesday and we will have here on Sunday our times. If this is your first time, please hit the subscribe button. And if you liked it, the message, please give us a thumbs up, okay? Um, if you want to know every time we load up uh, another video, please uh, hit the bell or hit the notification button. God bless you. Take care.